，往你这，给我。发现你这手是挺巧的啊！在部队训练过，私交部包扎伤口，每个女兵都会。是吗？带上看看。哎，行，特好，谢谢你啊，一方。你今儿找我，什么事儿啊？你今儿怎么没去找春生他们呀？去啊，一会儿就去。去哪儿？石海冰场。一大早上，小六就过来叫了，说是那个……哎，你是不是还不知道那事儿呢？不知道什么呀？就是你哥约大伙滑冰啊，他跟那个谁……你真不知道呀？贺红玲。啊，对，意思是说吧，这俩人这回有戏，所以约着大伙一块滑冰。这可是头一遭啊！怎么个头一遭了？你看啊，原本吧，这贺红玲一直齐天带着的，也不知道怎么回事，就让你哥约出来了。我们大家都以为这贺红玲是喜欢上春生哥了，你哥根本就没戏。但真没想到，这次居然让你哥真约出来了，厉害啊！那你觉得贺红玲喜欢我哥吗？这你得问你哥去。是不是真喜欢？能看得出来，是吗？嗯。哎，那要是谁喜欢你，你也能看得出来？当然。是吗？一会儿你们什么时候去啊？我们约的下午三点。你这儿怎么茬？我叫个朋友一起去。成啊，那咱就一块儿去呗。不动了，要不你先玩吧。正好，我给你们买点糖葫芦去。嗯，去吧。那我去了啊。想什么呢？没想什么。不可能。你又知道？我当然知道。行，那你说说呗，我想什么呢？吃醋呗，还得装没事人。说中了吧？不是，我没事琢磨你干嘛呀？我，你看啊，国华家条件好了，对你又好。这不挺好的吗？我高兴还来不及，那我吃什么醋啊？没准我是为了刺激你呢。不是，你刺激我干嘛？你怂啊？干嘛？不服啊？你是因为喜欢谁都不敢承认，还在那假装义气，口是心非。我看你能嘴硬到什么时候？哎呦，贺红玲同志，你误会了。这个世界不是你想的那样的，总得允许有人不喜欢你吧
Dost. Pas d'or.我，哎，哥哥，糖葫芦，嘿，正好馋糖葫芦。怎么这么久啊？排队人太多了，快尝尝吧，这家味道特地道。哎，天儿这么冷，坐下来吃碗馄饨吧。小梅，行啊。红军呢？有事先回家了。来，这碗馄饨。好嘞。说话，搭把手啊。嗯。哎，你猜我刚才碰见谁了？谁？赵燕。哪个赵燕？就咱初三那会儿，班里那个团支部书记。人长得白白净净的，你不还喜欢人家来着吗？净瞎说，谁告诉你我喜欢他的？哎，你自己跟我说的，忘了？就那会儿咱们俩在门头沟学农的时候，你说的，你当时怎么说的？行了，打住吧，少编排我们啊！这事儿我信肖春生。信信他干嘛呀？那时候你还不认识呢。用不着认识，我压根就不相信他会喜欢别人。也不能这么说吧，早晚都会遇到的。我要告诉你，我真遇着你了。啊？阶级斗争新动向啊？怎么没听你说过呀？谁呀、啊？不认识。我不认识啊？嗨，我都不认识，你上哪儿认识的呀？说说。就在东城区，居委会。二桃八口那个？嗯。哎，我跟你说啊，那里边有一书库。里边都是文革以来历次运动抄本书，满坑满谷，都是平时见不到的禁书。怎么说上书了？说姑娘呢？谢谢大爷，谢谢。哎，哎，我刚说哪儿了？啊，就是半年前，我发现这书库有一天窗，特别容易撬开。这半年，一直到一个月以前吧，我就时不时的偷溜进去看书。我刚开始看书没多久，我就发现有一姑娘偶尔也来，也是走在天窗。可是我一直没见着面，光从她的脚印还有她看着书籍，我就能知道她一定是个姑娘。可是我怎么也碰不着她，我就急了，我就一连好几天猫在书库里。你猜猜怎么着？怎么着？终于让我蹲着她了。嘿，好看吗？那当然了。后来呢？后来，我不敢惊动他呀，我就坐在那儿悄悄听他翻书。他偶尔笑，偶尔也哭。你别说啊，这姑娘还挺有学问的，八成是知识分子家庭出身，喜欢看一些外国文学，还有医学知识之类的书。最牛的是，他还能直接看外文呢。嚯，可不是，他走了之后，我就去翻翻他看的书，有时候他想看什么书找不着，我知道在哪儿。我就给他翻出来，搁在离他最近的书架上。就这么说，又过了一段时间，嗯，大概一个月前吧。哎，就是你碰见红玲那天，我就下定决心，要跟他见个面。然后呢？然后，然后我就从我这个地方往他那儿走，故意发出些脚步声，他吓坏了，就躲我。眼看我就要追上他了，可没想到。怎么了？书库门突然开了啊！那看书库的人老听见有动静，就以为闹鬼了，就带着保卫科的人接了封条进来检查。刚一进门，就听见那姑娘的脚步声，一下子就给超过去了。哟，这可糟了！那后来呢？我眼看那姑娘就要倒霉了呀，还好我灵机一动，把那书架一推，哐当一响，他们想当然就以为自己方向错了，就往我这边来了。他们哪想得到？偷看大毒草的敌人有两波，声东击西，围魏救赵，差不多就这意思。那后来呢？那姑娘脱险了吗？当然了。那你呢？我，我就被他们抓起来了呗。啊？那你后来怎么着了？嗨，就这点小事儿，难得住我肖春生吧？放心，全身而退，什么事儿都没有。哎，只是可惜了，再也不能去那儿看书了。姑娘呢？早没影了，再没见着。合着你连话都没跟人说过，你就喜欢上了？告诉你，根本不用说
，光看他看的书，我就知道他心里想什么。那，找找啊，怎么找啊？他应该也在找你。你救了他，他肯定知道。你知道那姑娘长什么样吗？当然知道了。那还不好办，画呀，就像你画我一样。对，春生，画出来呗。对呀、啊，画出来也挂病场上，大伙帮你一块儿找，没准我还认识呢。要是画不出来，那就说明有问题了。有什么问题啊？说明没这人呗，他在这编故事呢。老板，来份灌肠。春生，你刚说这姑娘真有这人吗？你这话问，我什么时候骗过你？吃馄饨。哎，你们谁要吃糖炒栗子？跟我走。我吃。走。小梅，你是灌肠吗？那我过去了啊。想什么呢？方总，我说你们今天都怎么了？突然这么关心我？我想给你个忠告。行，你告吧。别害我哥。不是，我怎么害他了？我。你要把贺红玲让给他。你怎么知道？报纸上登了，还是你们部队传达了？别跟我耍贫啊！那天我在，都看见了，面人都看得出来。你不会以为别人都看不出来吧？谁也不傻，除非装傻。别人傻不傻我不知道，但是你是太聪明了。要不是我哥，我才没闲工夫管你们的破事儿。方总，我告诉你，他也是我兄弟，比亲兄弟还亲的那种。我只知道，国华他现在喜欢贺红玲，贺红玲也没有拒绝他。我就是觉得，她是那种特别知道自己想要什么的女孩。她并不喜欢我哥。本来你们两情相悦，无非就是我哥一个人难过几天。可被你这么一弄，现在谁都不高兴。你自以为义气，被兄弟牺牲，我告诉你，幼稚。这样下去，早晚有一天我哥会恨你的。你再好好想想吧，啊！哎呦！他和贺红玲，嗨，别管他们仨的闲事儿。哎，对了，你今儿是怎么了呀？吃吧，嗯，吃。吓我一跳！大晚上不跟自己屋里待着，跑我这儿干嘛来了？等你啊！等我干嘛？聊聊。不聊，困了。聊什么聊？
找梁梁。妈呀！让妈听见了得骂死我。哎，我给你的许国章怎么变成流行歌了呀？管的还挺多。我问你，今儿下午后来你找春生聊什么去了？正事儿。什么正事儿啊？贺红玲是不是正事儿？聊他干嘛？哎，就我上次给你这个的时候，有句话你怎么说的来着？哪句啊？你说。人要和喜欢的人在一起。我喜欢贺红玲，我真喜欢她。可她不喜欢你。你什么意思？直说吧。你是不是想说，你觉得贺红玲喜欢肖春生？不是我这么觉得，是所有人都这么觉得。而且肖春生也喜欢贺红玲，你应该能看出来，哥。你说你内心跟明镜似的，你为什么呀呀？怎么我心里就跟明镜似的了？你知道肖春生在绕你，知道贺红玲别有用心。贺红玲有什么用心啊？他拿你当枪使，故意气肖春生。还有啊，他觉得你能帮他，咱家能帮他，或者两者都有。人是很复杂的，比如你。我又怎么了？一方面你觉得自己比肖春生强，另一方面。你觉得自己样样不如他，叶枫，你胡说八道有点过了啊！甭说了，我要睡觉，出去。叶枫，到底是贺红玲觉得我比不上乔春生，还是你这么觉得呀？把门给我带上。大冷天的，坐着望天儿，真行，睡不着啊。被你这么一说，是有点困了。走，回去睡觉去。等会儿，我问你，你是不是也喜欢贺红玲啊？咱俩一块儿长大，打小你就样样比我强，但甭管什么，你从来都让着。我心里也清楚，要是没有你，咱们这帮哥们儿也不可能服我。我也知道，齐天他们看不上我，就连我亲妹妹，可能都看不上他这哥哥。但是我不希望你也看不上我。更重要的。我不想做一个连自己都看不上自己的人。所以，就这一回春上，别让着我，咱俩公平竞争一次，成吗？成。别睡觉，走。
，小叶，别忙了，快坐下歇会儿。没事，阿姨，我不累。妈，妈，我回来了。胡玲，你回来了。啊，我来吧，你回去吧。啊，那行。啊，阿姨，那我先走了啊。哎。对了，红玲，我这儿有两张电影票，星期天晚上，卖花姑娘重映，你看，要不跟我一块儿去看吧？哟，卖花姑娘啊，哎呦，我可听说这个朝鲜电影票特别难搞，说所有的人都哭得稀里哗啦的。红玲，难得小叶这么用心，你就去看吧，啊？咱们出去说。啊，行。哎，再见。去吗？这票你留着吧。这段日子，谢谢你对我妈的照顾。这是给你的。这什么呀？这几天你送来的东西，我算了一下，大概是这些钱，你拿着。拿着，我爸打小就教育我不能占别人便宜，你点点。不用点了。这几天，谢谢你。是因为不是，你别多想。我先走了。嗯。红玲，星期天晚上。店员门口，我会一直等着你的。妈这辈子啊，没过过几天舒坦日子，死了就死了，就是放心不下你。你胆子大，脾气倔，不管不顾的，跟你爸一个样。你爸呀，就是吃了大亏，更何况，你还是个姑娘。妈，您别说了，成吗？你知道，你妈这辈子为什么这么命苦吗？为什么呀？嫁错人了。妈，您怎么能这么说呀？爸有哪点对不起您的？不是对不起，这结婚生子、居家过日子，你现在不懂，妈那会儿啊更不懂。但是小叶这孩子人挺好的，家里条件也好，他爸是副军长，他妈是宣传口的，我吧。没什么本事，身体还不好，都帮不上你什么忙。您就别操心了，船到桥头自然直。再说了，我还小，你也不小了，你得认真考虑一下自己的前途。当初我不让你跟齐天来往，就是为你好。你看现在。有两个人对你都好，怎么选择？你自己得把握住了，啊！我说话你听见没有？哦对了，你知道卖花姑娘吗？知道啊，最近特别火。哎，你你看过了？没呢，听别人说的。哦。哎，怎么突然说这个？哎，没什么，就随便问问。嗯，听说胜利电影院星期天会放，你知道吗？怎么，你想看啊？想，不过票特难买，听说只有你们大院的会发。你有吗？听谁说的？哦
就他们闲聊的时候，我听了一嘴。要不咱们一块去看看？没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了，没票了。回来了，哎，嚯，醋溜白菜。哎，姐，咱们家有那卖花姑娘电影票吗？没有啊，怎么了？啊，没事，我听别人说，可能会给我们大院留一些，我就问问你。我们现在啊，也只是住在大院，没人享受。你要电影票是为了跟贺红云看电影吧？谁跟你乱讲啊？一天天乱传闲话，吃菜。你不要以为我什么都不知道啊！冰场那些事儿啊，我早就知道了。你要不问问国华有没有？春山，姐知道，你一直有主意，不用姐操心。但是这事儿呢，姐还得提一句啊。我们身上这军装，随时都有可能脱下来，再也穿不上去了。如果人家是看上咱们这军装，那我全姐，别说了，我明白。嗯，一会儿啊，这给裴爸送去。我上次见到他，他清醒的时候又比糊涂的时候少了。你见到他，也别叫他了，就这么糊涂着，也挺好的。有空吗？我带你去个地方。这是，这是我爸住的地方。你爸？走吧。这边爸，嗯，我春生，野参谋，是。这是什么地方？报告首长，这是您的卧室。胡闹！我的卧室条件为什么这么好？我说过多少次了，官兵一致，现在是战争年代，一切从简。你们就是不听。对不起，首长，是我弄错了，这不是您的卧室。这是作战指挥室，我弄完张床进来，方便您累的时候可以随时休息。马上换成行军床。是。部队现在位置，锦州东北四十公里处，叫马家铺子。你，这位是？啊，啊，我是。报告首长，他叫贺红玲，是新来的话务员，同时也负责驿店。人看着挺机灵的，不知道工作上机不机灵。首长放心，贺红玲是原幺幺五师通讯训练班的高材生。那太好了，叶参谋，你和小贺同志合作。
通讯任务，务必要完成的精准迅速，明白了吗？明白。这是我爸，他他在战场上受了伤，岁数大了，老毛病就犯了，一阵明白，一阵糊涂。哦，这样啊，进去吧。银币，哎，没事啊，爸。爸，没事啊，爸，没事啊。哎呦，陈生啊，爸，你醒了？我怎么了？我怎么什么都记不住了？这姑娘是……爸，这是后女儿，我朋友。哎，叔叔好。哎。我吓着你了吧？没有没有。春生啊，你带个姑娘来也不提前打个招呼，你说我这多乱。没事儿，挺好的吧？放大镜。总共时间定了吗？上一次会议时间已经定下来了，二十四日凌晨两点。嗯，现在对时间。对，是。嗯。时好时坏，清醒的时候需要人哄着，糊涂的时候需要人看着。叔叔这样大概多久了？一年了。哦，那真是不容易。都习惯了。今、就、儿、是、带你过来，也是不想瞒着你。电影票的事儿，我在弄，但不一定能成。毕竟这么多年，我爸那边该散的也都散了，肯定是没法像叶叔那样再护着一家人。你之前跟我说，我很快就能实现我当兵的梦想了。当时被国华打断了，没说完。我和我姐虽然都住在大院里，但情况跟你差不多吧。当兵的事儿，我不知道还能不能去，什么时候能去，我也在等。你明白吗？嗯，明白。走吧。嗯。和我姐虽然都住在大院里，但情况跟你差不多吧。当兵的事儿，我不知道还能不能去，什么时候能去，我也在等。
爸是副军长，他妈是宣传口的。这么好的条件，没有用武之地。这一夜，北京城里四个年轻人同样夜不能寐。贺红玲从未想过，看起来朝气蓬勃的肖春生。竟面临着和自己同样的困境。肖春生把一切向贺红玲和盘托出，在等待着贺红玲的判决。贺红玲最终没有出现在电影院。叶国华明白，在这场和肖春生的较量中，他似乎已经输了。童小梅一直犹豫着。要不要告诉肖春生，她就是那个书库女孩？但母亲的催促，更让她心烦意乱。小梅，很晚了，别看了。明月，你叶伯伯一家人要来家做客，早点休息啊。知道了，妈。今天学会了吗？还行吧，你觉得怎么样？当然好了，你回去练十遍啊。还有，你那个抱水的，啊，手啊，太直，弯一点啊。啊。还有，你穿的很漂亮。哎呦，哎呦，都给我说不好意思了，教练。放心吧，我肯定回去好好练。好，我先走了。那我也走了，再见，再见，再见啊，教练。再见。怎么怎么样？我刚才那套游泳动作怎么样？我哪懂啊？问那男教练去。哟，这这小样儿！哎，那个天儿哥今儿怎么没来？打听他干嘛？不是，我是觉得天儿哥这两天那肯定有状况，来我们这儿吧，就知道游泳，也不知道累。我知道了，是因为那谁吧？谁呀？你不知道，冰场上那俩人可都追到他们家了。贺红玲明显对肖春生更有意思。那俩人算个六啊，不就仗着家里头横点吗？怎么了？那天哥知道吗？知道。怎么说？说了，叫咱们这帮闲人啊，甭管。哎，那看来贺红玲这娘们儿真有点不人道。挺会招人。哎呦，赵小花，你怎么现在说话这么难听啊？你这都我说什么了就难听，我说什么了？哎，你心里是不是对那娘们有意思啊？你这么维护她，这都哪儿跟哪儿啊？你说这个，懒搭理你，我去找教练好好练动作。走了。哎，我。哥，我今天回不对了，妈约好的今天去童伯伯家做客，你别忘了敢留名字不敢站出来啊！哎，大哥
，肖春生没在家，一大早就出去了。上哪儿了？听说是找梁东去了。还真会找地儿呢。黑哥，你要真想收拾肖春生，我有一招。你说这消息瓷实吗？绝对瓷实，隔周一次，星期天雷打不动。是，天哥说过这事，你你详细说吧。在讲，我在听。